diskutojmë më gjërësisht tani në studio se sa kujdesemi dhe se si duhet kujdesemi për personat që kanë probleme të qëndetit. Me ndorë me mua në studio është psikologia e në Tela Binjaku. Falem dhe e që jeni në studio, Zënja Binjaku. Falem dhe e që jeni në studio, Zënja Binjaku. Falem dhe e që jeni në studio, Zënja Binjaku. Ky është një rasti përsëritur, ku një person me problemet qëndetit me ndorë u shtronë dhunë da i një qytetari. Kemi parë me herët që edhe rasti i dy vajzave në rrugën mislim qyri, ku një person me problemet me ndore dhunon të vajzat, apo kemi parë edhe raste ku personat tjerë që kanë problemet qëndetit me ndorë, që nuk trajtohen nga institucionet, u shtronë dhunë, apo janë të rezikshëm për komunitetet ku jetojnë. Për te i të gjithë të reqtetarve që ju i përshkruat, që vuar një të regullim të shëndetit me ndorë dhe që manifestohen me sili agresive, ka shumë e shumë të tjerë të cilët jetojnë sot e kësa e ditër në familjet e tyre, në kontrol të plot, në qëtësi të plot, që ndjekin mjekimin në mënyrë të regullt dhe që vijojnë një të përditshme aqë sa wale jonë mjekimi i ndjekur normale. Por shqetsimi ynë në këtë ras, lindi nga një njëjarë e te e të bujshme, si që është e kjo, kur ish kërë ministri vëndit, ish presidenti, figura ndoshta kërësore historike e 30 viteve të fundit, u vu për balë një sulmi nga nga një qytetari, cili më vonë në mësua se kishte edhe një epikriz që të regon të epikorisht të regullimin e shëndetit me ndarë nuk të duhet të ndodhin gjarit të kësaj natyre që ne të këtejmë vëmëndjen të këshëndeti me ndorë. Me ndorë se tema jonë e qëto dite duhet të jetë qëto dojë teme që lidhet me cilësin e jetës qytetarit shqiptarë. Dhe që regullimet e shëndetit me ndorë janë një fush që të cilës ne i qasemi shumë pak. Kjo për shumë arsye. Me ndorë se në ende të këshëtetarët tanë ka një loj stepje, një loj ngurimi, një loj hezitimi për të kërkuar ndihë sa herë janë duke vuajtur një që regullim të sato të vogël të shëndetit me ndorë, ose stepen, gurojnë, hezitojnë të referojnë një familjar të aform apo të njohur të tyrin që vua një që regullim. E keqja e kësaj fushe është se kur ajo nuk ndiqet në qaste në duhur për paron, dhe gjëndja vjene vetëm për kejsohet dhe manifestohet në sjelje agresive ose në sjelje që dëmtojnë të tjerët. Problemi tjetër është edhe i riu që goditi i shkër Ministrin Berisha, po edhe i riu që goditi edhe vajzat në rrugën Muslim Shëri, pak ko më parë që u bë virale edhe ajo video, janë arrestuar nga policia dhe janë liruar sepse një person me probleme shëndetit me ndorë nuk mund të shëndorë në burg. Pa dhe lirohen nga burgur i kësehen sërish në shëqërin ku kanë ushtruar dhunën. A duhet që ndaj këture personave të meren masa të qojnë institucionet veçanta, të vuajnë dënimin apo të rehabilitohen, të nështërën mjekimit për para se të lirohen dhe të rikëthehen sërish në shëqëri? A formënd që po. Po pëse nuk ndodhë një gjëtë tjo? Se pëse ndodhë që një pjes e tyre shnërohen në recidivist. Dhe Policia e shtetit vihet në po të njëtat situata her pas here. Pra, sa do ajo të tregoj kujdesin që këto qytetar të mos imbaj në mjediset e saj, sepse nuk i ka mundësit, e ti dërgoj ata sërish në banes, ata të qënë të pandjekur, të pamjekuar, të pa këshiluar nga pikpamja mjekësore, vjen një kohë dhe përsëritën dhe gjendet vetën përsërinë në dyërtë të njëtit institucion. Dhe sërish lirohen, ka rastet të përsërit dhe 3-4 herë që lirohen nga. Pikërish, sepse institucionet tonat kujdesit të qëndetit me ndorë janë të pakta dhe këto që kemi nga njëra anë populata i ka pak frik të thuam, të themi kështu që të qase, si që anë në spitalet, rajonale, një pjesë tjetër nuk kanë mundësin të qasën këtë shërbimeve spitalore, sepse janë, të themi, nuk arin të marin vetë, nuk arin të kërkojnë ndikëm vetë, nuk duan të kërkojnë një ndikëm vetë. Një arsye tjetër lidhet me faktis edhe institucionet tonat kujdesi shëndetsor spitalor janë pa mjaftueshme në kapacitetet që kanë dhe kështu shkonë të anisi duhet të zgjidhet kjo që është tjenë. Mendoj që ka nevoj për një fushat shumë të madhe, ndërgjësimi komtare, që të ketë në qëndër pikërisht shëndetin me ndorë me të gjitha ato fushën e gjërë që bulon shëndetin me ndorë. Në rrathë të dytë mendoj që qëndre komunitare të ofrimit të shërbimeve të shëndetit 
të mështetis shëndërit me ndorë, janë mëse të domës dashme. Nuk mundet të ndjekër është populatën shëndetin e një populat, e një populatë, e në qovë se ti nuk ke në komunitetin ku jeton kjo populat, vektorët e duhur për të depistuar në rrath të parë, dhe më pas për të ndjekur, për të këshiluar, për të ofruar shërbimin. Të gjithë meritojnë të marrin shërbimin që ju takon. Shëndetin me ndorë, aqë më shumë akoma. Pas pandemis dhe pas mbylljes, pas krizës që pasoj pandemin, po edhe kriza ekonomike dhe gjithë kriza që ne kemi kaluar, kanë dikuar në shtimin e rasteve të personave që kanë probleme të qëndetit me ndorë, apo të theksimit më tej të këtyre problemeve të qëndetit me ndorë, janë shtuar personat që po themi, ende rrugve të tiranës pa kujdes dhe duke bërve prime që nuk janë normale për një person normal dhe kuptohet që kanë diçka që nuk shkon me shëndetin e tyre me ndorë. Unë me ndoj se ne si populat nuk jemi ende në ato kushte kur rrugve të takojmë njërës që flasin me vete që enden si rezultat i një të regullimi të degraduar të shëndetit me ndorë. Ma dje me ndoj se shpesherë ku shkojmë jashtë Shqipëris, në bjenë shumë shpejt në sy qytetarët në vëndet të tjera që manifestojmë pikërish këto që përmënda unë. Me ndoj se problemi unë është që ne nuk e njohim do shta realisht mirë situatën tonë. Pra, duke ju rikëthyrë pjëtjes tuaj, Ende nuk jemi studime që të tregojnë në mënyrë të theluar se si është post-Covid-i në populatën tonë, nga pikpamja e shëndetit, nga pikpamja e shëndetit me ndarë. Bje dakord me ju që në një pjesë shumë të madhe të rasteve, në shohim qytetarë që nga pikpamja psikologike janë më të rënduar se më parë. Mundet që periuda e pandemis të ketë bërë ndikimin e vetë, mundet që jetët e humbura, sidomos gjatë pandemis, kënë lëmë pasojat e veta edhe të shëndeti me ndori të afrome ose pjestarve, mundet po ashtu që vetë e përdiqmja ndo njëherë të jetë e vështirë nga pikpamja e rritmit, ndo njëherë shumë e vështirë nga pikpamja e përbalimit ekonomik, ndo njëherë si rezultati një mi e një pak najsive që e ngarkojnë se cilin prej nesh në të përdiqme, dhe mundet që për këto arsye bashklidur këtu edhe periudu në izolimit edhe të Covid-it, shpesher qytetarë që kanë kaluar vetë situatën e Covid-it dhe ata të regojnë hera herë se vënë re disa simptoma të kvetja që lidhe me shëndetit me ndorë që më parë nuk i kishin patur, pra e marë kështu në total me ndoj se shëndetit me ndorë në vëndin tonë meriton të trajtojt thelësisht dhe seriosisht. Nuk jemi ender në ato pozita, kjo nuk do të thotë se jemi një shoqëri në psikoz, por ka mjaftë qytetarë që dëshmojnë në tregullimet tankëtit, tregullimet të gjumit, të themi një një paniku. Që nëse nuk kurohen mund të shkojnë në një shkallë më tejë. Sigurisht që po, sigurisht që po. Nga komunikimet që ne kemi her pas ere me mjek shqiptarë në përbot, po kryesisht në Gjermani, pasi atje mbaroj vala e madhe e Covid-it, institucionet shëndetsore nuk u qetsuan dhe të shën të një kaluan dhe të rrim rehat. Filuan që të mereshin me ato që në Gjermani e quajtën pandemia e dyte problemeve të shëndetit me ndorë me ata që e kishin kaluar Covid-in dhe me ata që kishin humbur të afërmit, që kishin humbur punën dhe vazhdoj, po themi, të trajtohe si problematik kjo që është jetë e shëndetit me ndorë. Po në Shqipëri, sa kemi bërë në për këtë gjërë? Sa kemi patur psikolog në për spitale, sa kemi patur psikolog në për shkolla, në për vënde pune, po edhe të qytetarët që kanë patur nevoj? A e kanë gjetur do të shërbimin psikologjik? Mendoj se ju bot një kërasim me një nga vëndet lider në Evropë në shumë dimensionet, zhvillimit saj, dhe ne jemi të jetë largë ati këti kërasimi, Me gjitha të, këto vënde janë në udhërëfysi unë, kështu që në ashtu duhet shohim. Ta një sajta konë në kujdesi që i është dhënë qytetarve tanë, në veçanërisht pas kalimi të valës madhe të pandemis. Me ndoj se barë më të madhe kanë bajtur mjekët e familjes. Qëto qytetarë që është përbalur me një situatë të Covid-i ose post-Covid-i, të parin që kërkon është mjeku i familjes dhe unë mendoj se edhe vetë mjekët e familjes në vëndin tonë ka nevoj të animë për shërbimin psikologjik që të duhet a kishin marë dhe të marim. 
për shkak të fluxet dhe të presionit të mafë që kanë patur gjatë saj periude. Sa i takon pranis të shërbimit psikologjika, i është ende të themi anemik në konceptin tim, edhe ato institucione të cilat e kanë në organikën e tyre shërbimit psikologjik, as ato nuk e marin, Konkretisht ne takojmë shdo dit të rinjë të reja të cilët vinë nga institucionet e para shkollorit, para universitarit më falni dhe e pohojnë se kanë qënë në djeni të shurbimin psikologjik në shkollat e tyre, fjallë e vjenë, po kur nuk e kanë parat. Nuk është kohët e psikologu i shkollës. A, ashtu. Dhe përsa i takon në psikologve në organizatat, për shumë u kështë ende një koncept të risi në fëndin tonë, fare pak korporata ose organizata e kanë në organikën e tyre shurbimin psikologjik. Disa hapo për para i kemi bërë, nuk është se jemi si kemi qënë 5-10 vjetë për para, kur në vind të turp të kërkonim, të pohonim e zë të larë se lindin e voja dhe për mua për një psikolog. Ta një moj e kemi ka përcyër këtë loj hezitimi, kemi darë pak nga kry kompleks, por ta një jemi në fazë që kërkojim ndihë dhe nuk për gjejmë se ku ta marim atë ndihë. Ose mund të ndodhë për shkak se një pjesë e njerëzve nuk kanë besim të figura që i paracitën, një pjesë e njerëzve kanë marrë në një shërbim psikologjik i cili nuk i është përgjigju për të mënive të tyre dhe nuk e rekomandojnë, nuk e kërkojnë më. Ka një kategori tjetër që edhe kur kërkojnë, nuk u përgjigjen. Dhe në vijat të përgjigjshme, u mund të themë nga pozitat e mi asë si sociologe, që situata e përgjigjshme e populatës tonë nuk të qasë që flasim më është e tilë. Pra, nevojat i kemi, nevojat i depistojme, dim që janë aty ku i dim por i kemi mangër të gjithë shërbimet. Dhe në këto kushte, për të mos e lejuar situatën që të shkojnë më tej, qëfar duhet bërë, po themi, qëfar duhet bërë urgentirë dhe qëfar duhet bërë në afat gjatë? A duhet kryuar një rjetë komtari, psikologve, që të ketë psikolog në shdo institucion, në shdo spital, në shdo shkollë, po jo vetëm tjenë aty sa për tënë që kjo është zyre psikologut, po edhe të funksionoj realisht. Qëfar duhet bërë? Mendoj se profesionistët që meren kërësish më shëndeti me ndorë janë dërë profesionistët më delikat në ofrimin e shërbimeve. Për shumbull, shkollat të ndryshme në Evropë ofrojnë kurse shumë gjata perfekcionimit profesionistit veçanërisht të shërbimin psikologjik. Në këtë pikë, unë mendoj se nevoja nëmër një është kjo, ne vetë këta që kemi të ofrojmë një përsosmërimët mirë për nevoja që kemi. Së dyti, edhe nëse institucioni i urdrit fjalla vjenë të psikologut egziston dhe je ka një data bazë, pra është një mënyrë që ku mund të gjesh një shërbim psikologjik, sërrisht me ndoj që ka nevoj që populatat të njëhet më shumë me këto institucion. Së treti me ndoj nuk i bën keq populatës një bashkësi profesionistës si ekipe ndërën disiplinore që të kenë në fokus pikërish shëndetin me ndor, dhe këtu e kam fjallën për psikologët, sociologët, punojnë si social, psikiatrit, këshilluesit. Dhe së katër ti mendoj që këshila më e mirë do t'ishte të mos humbim ato që janë thelbësore në identitetin tonë, komtarë, dhe që lidhen pikorisht me komunikimin e ngrohtë, më bështetin të njëri tjetëri, vështrimin sy më sy, dhe le t'i japim një dorë tjetërit kër e shohim që është në vështërësi, është në nevoj, dhe jo t'i këtejmë shpinën dhe t'i vëm shkelmin, si i thonë. Ose t'i themi që a që nga bërë për psikolog, t'a përdorim dhe si... Po, këtë drejt edhe kjo ka qënë një sintagmë që e ka për në tjekur vazhdimish profesionin e psikologut, shpesher kur kemi dashur t'i themi tjetrit që si e në regulli kemi thonë po ikërës e ti që ke bërë për psikolog dhe kemi thonë gjithmonë me ngarkes pejorative, jo, nuk duhet të dalim nga këto, nuk është më kjo. Dhe jemi të vënuar nëse vjoj mendet të mendojmë kështu. Jo, se cili në një qasë saktuar tjetës mund të ketë nevoj për një shërbim psikologjik dhe meriton të marë, kjo është regulli. Duhet këtë e mësërisht e personat që po flisim në fillim bisodis, ta ta që kanë probleme më të mëdhatë, që regullime më të mëdhatë të shëndetit me ndorë, që nuk kurohen, që ndoshta jam e ndacak, ose që kurohen po sërish nuk kanë një njeri për cilin të kujdeset. Edhe ju e përmëndët pak që këto spitalet tona kanë edhe një mash të keqë. Këto vëndet ku personat me të regullime shëndetit me ndoshkojnë ka një mash të keqë. Dhe prandaj ndoshta edhe familjarët nuk i qojnë të imbyllin atje se me ndojnë si burgje ku ata keqë trajtohen. A duhet që të vendoset fokus edhe të kjo kategori që 
po themi shërbimi social shtetëror apo të, të institucionet tira të meren me familjarët e këtyre personave të shpjegojnë se qëfar bëhet në një spital të, dhe të marrin dhe të, të, të qojnë në për spitalet kurohen dhe të mos kryohen problematikat tila rrugve të qyteteve tona? Po, uh, edhe unë bjetë akort që ka një lojhije uh, disi të themi që peshon pak institucionet spitalor uh, psikiatrik. Dhe ne duhet të edukojmë qytetarin tonë që të mos i shohë mos i të tila këto institucione. Aty janë njerëz, janë qytetar, janë familjar tanët, janë miqë tanët, janë tafërm, kolegë, bashkëpuntor, fëmi. Dhe persona që kujdesen janë mjekë, nuk janë gardian, janë, nuk janë ushtarë. Stafi që ofronë shërbim është i, i shkolluar me taksat e këti populli, është i diplomuar, i formuar tërsisht mbi konceptin e sistemit arsimar shqiptar, naturisht i konvertuar ose i përshtatur i me, me risit sigurisht ndërkomtare. Pra, do duhet që qytetarët mos e shojnë mos e të tila një. Së dyti, uh, kur një familje ka një pjestar që vuan të shërgullimet e shëndetit me ndarë, deri diku edhe ajo familje vetë është në një traum të përdiqme të vazhdushme, ajo mësohet me të, bashkjeton me të, nuk kanë kohet kur për të, ndjenë përgjësi në kujdesit ndaj pjestarit të smur, por dhe ajo meriton të marë uh, lehtësira që i takojnë, Ka shumë shoqëri dhe shumë sisteme në, në vëndet për rëthnesh. Po, familja dhe mund të ketë dëshirën për të kujdesur, po ndoshta nuk, 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 nuk di se si nuk të kujdeset. Nuk ose di, e përkejson më te i gjëndjen duke u kujdesur në mënyrë jo të duhur. Uh, po, ashtu, ka edhe familje të cilat kërkojnë të qojnë pjesnarët e tyre dhe nuk arrinë të qojnë sepse ata bojnë agresiv, nuk pranojnë, refuzojnë, do një herë të rasin dhe institucionet e policis dhe vetëm e ndihmën e tyre i qojnë. Por unë e kisha fjallim që uh, jo vetëm qytetari, por edhe familia ka nevoj të vihet në nëvëmondi edhe të kihet kujdes. Të shërgullimit e shëndetit me ndorë janë një aspekt është shumë i gjërë. Për shumbull, ne kemi mjaft e mjaft qytetarë sot që i bashkjetojnë që të dit me të shërgullimit e aspektit autik. Dhe gjithmonë kemi patur në mondi të këto të shërgullimit fëmijët. Por atyre, ta nuk janë vetëm fëmi, janë adoleshent, janë të rinjë, janë të rritur, dhe familjet e tyre po ashtu, për një kohë të gjatë, vje në shërbim të kësaj të këti të regullimi, dhe nuk kanë kohën kur, dhe gjithë kohës do me thonë, bashkjetojnë me to, me vështirësi që ajo ka, por dhe ata meritojnë që të marri një farë lektësi edhe kujdesi, dhe jo një thjeshtë të, të themi një, një pension që është shumë i pa mjaftuaj shumë, dhe më shumë i njënë lëmoshë se sa kujdesit, me ndoj. Po shëqëria jonë, uh, se familia në një farë mënyrë është edhe detyruar shëtë kujdeset për personat që kanë në familje, i kanë të dashurit e tyre të afrëmit e tyre. Shëqëria jonë, sa mirë kuptu e se është ndaj uh, personave që kanë probleme të shëndetit me ndorë? Uh, a i tregon me gisht, filani ka këtë problem, apo i mbështet, mbështet familje, mbështet komunitetin, ku është se uh, është edhe rjedhoj, shëqëria e tregon me gisht një person që kanë probleme të shëndetit me ndorë, dhe a i e shikon shëqërin si armik dhe jo si mbështetje. Bravo. Uh, kemi qënë kështu. Kemi qënë... Le themi kemi qënë tërsisht kështu. Pra, përgjësisht kemi qënë të tjilë që qytetare që vuarën të shërgullim që ndërit me ndorë ishte një qytetare që e pikasnim që largë. E, dhe kur e, e rëfenim, e rëfenim gjithmon me droje ose me distancë. Këtë e tërgujt e fakti që me kalimin e viteve pam që në shumë familje jeton të edhe një qytetarë me të shërgullim që ndërit me ndorë për cilin s'dinim shumë. Por, vitet kanë bërë të veton, rastet kanë bërë të veton, numri i shtuar i rasteve ka të reguar se ky është një të shregullim, te, i gogja i pranishëm të kne. Media ka bërë mjaft në të drejtim, i ka parajqytur qytetarit një normalitet, sepse qytetar që jetë bashkjetar me shregullim e shëndetit me ndorë, është një normalitet për disa. është një problem shëndetsor, nuk është një... Pra ta jetojnë me të, do më thonë në si individi edhe familia dhe rethi. Dhe media duke e paracitur shumë shpesh këtë problematikë ose këtë fush, e ka mësuar, e ka edukuar dhe rridiku qytetarin tonë që të mos i stepet, mos i dro, mos, mos a shoj me, me stigme dhe ta tregoj me gjishë si kundër ju e thatë. Shkolla ka bërë mjaft, si do mos në vitet e fundi, nuk ka klasë të Republikës e Shqipëris që qelet me, me gjash vjeqarë, ku nuk ka të pakton, si që ligje e kërkon dhe e lejon, një fëmi që vuan të shërgullimet e shëndetit me ndorë, që mund tjeti naturës autizmit e tjerë mërat. Edhe në vetë shkollat, do me thonë, e kanë kajshë të pranishëm këto të shërgullim, sa i edukojnë fëmijët ose të rinjë të tanë, 
me pranin e tyre, pra me faktin që ato janë një ndër ta. Dhe kjo ka bërë dhe riku që të mos i qasemi si që jemi qasur dikur. Por me gjitha të situata nuk është tërsisht ka që thjesht. Unë me ndoj që tani jemi në fazën që edhe po e gjetëm problemin, dhe po e pranuam ato, dhe po nuk patëm kur farë droje të themi që kemi një problem që lidet me shëndetim e ndorë, Ta një jemi në fazën që kemi nevoj për ndihmë dhe ndihmën nuk po e gjejmë, ose ndihma është e pa mjaftueshme, shërbimet psikologike janë të shtrejnëta, njerëz dhe nuk i afrohen se me ndojnë që s'kan parati ndjekin, ose mund të bojnë një apo të marrë një apo dy seansa shërbime dhe më të i nuk arrejnë pa. Ashtu si që kemi këtë që ju thoni, kemi patur, kemi parë raste në media vitet e fundit, ku në zona të thela, në zona rurale, por edhe në lagje periferiket qytetetve të mdha, ka patur raste ku personat t'il mbahen të lidhur, mbahen të mbyllur, mbahen të dhunuar nga familjarët e tyre, sepse ata janë të dhunshëm pa ko më pare shte rasti një vajze që kishte probleme të shëndetit me ndorë, që familje e vetë nuk kishte mund si të kuronte dhe mbanin të lidhur, po si kjo rast kemi pare dhe shumë të tjerë. A është fokusuar, a janë fokusuar, po themi shërbimet sociale, vetëm në qëndrat e qyteteve, vetëm atje ku njerëzit i kërkojnë, sepse problemet qëndetit me ndorë nuk ka vetëm në qytetet të mdhavi, vetëm në qëndrat e qytetetve, ka edhe në zona periferike, dhe duket se atje nuk e njohin konceptin e psikologut, apo nuk është se ka shkuar në një psikologu në pshatë. Ashtu është, drama e madhe e kësaj fushe që ne jemi duke folur, lidet pikërisht me faktin që nuk mbulohet gjithë nevoja, dhe sa i takon në qytetarve, asaj që ju thatë, kjo lidet naturisht me një velin e formimit qytetarit tonë. Kur qytetari ka një ngritjet saktuar të formimit, bot kuptimit, të ndërgjigjësimit, a i di se si të trajtohet, si të trajtoj edhe si të kërkoj ndihë. Êshtë me e thjeshtë për këtë kategori qytetarësh, po është me e vështirë për atë kategorin tjetër, që nuk e ka në të loj formimi, nuk e ka në të loj ngritje. A ty, pavarësish se është kjo, shërbime social që ju e përmondot, ka për të tyrë të dërgoj aty mjeku në familjes, të dërgoj aty infermierin, të marit të me thonë të afroj qytetarit shërbime shëndetsar. E vërteta është që në shumë raste, si për shumë të sëmurët, paraplegjik, tetraplegjik, në shumë raste, ata e kanë vështirë vetë, naturisht. Familjarët e tyre po ashtu, sepse vitet bëjnë të vetën, shpesher situata shashje vështirë, sa nuk arrin do të orientohen e të kërkojnë ndim, dhe është detyrimi shtetit që të shkoja aty të kata. Mendoj se një ndër problemet e mdha që ne kemi aktualisht dhe që lidhë me shëndetim e ndorë është që ne ja besojmë ekskluzivisht familjes, po familja nuk ka pëse të jetë, ka që vetë muar në këtë betej, sepse kjo është një betej për ta. Dhe ka ndodhur për shumbull që nëna të sëmura me Covid, gjatë periudus Covidit fjera vjenë, dilin me shpejtësi nga në shërbimi ose nga nëse shtroshin apo nuk kërkonin ndim si e si, sepse kishin një fmi në shpi për të kujtesur që vuan të njëndër të regullimet e shëndetit me ndorë. Dhe me kalimin e kohës ne shikojmë për shumbull kur mosha përparon njëndër shqetsime që ngrenë kresisht nënat shqiptare është pikërisht fëmija, sepse sa do i matha po i rritur tjetë për nënën a i fëmi është. Dhe gjithmon do me thonë i bren kjo shqetsim se kujt do të jabesojnë vazhdimsin e fëmijës, familjarit të tyre kur ato të mos jenë. Dhe për këta arsye, me ndoj se një shtetë që është koshjentë, është indërgjejshëm për cilësin e jetës qytetarve të vetë, do duhet i parashikoj të gjitha. Në djenin time, politika ka, unë e di që të dikur në letra janë dikur të shkruar, po për piqem të bëj një panoram që vjen nga realiteti, i cili të tregon se nuk e marrin shërbimin. Jo vetëm në qëndrat rurale, në zonat rurale të vëndit, por edhe në zonat e vogla, periferit e qyteteve, kjo shërbim është shpa me fëtu shumë. Unë shësoj që biseta jonë të ketë shërbyer për diqka, se gjithmon të flasësh për këtë probleme nuk është asë një herë tepër, sepse shërbejnë për të ndërgjëjtësuar ata që në kanë djekur, dhe ju falenderoj shumë që i shetë në studio për të trajtuar këtë qështje. Edhe unë ju falenderoj shumë edhe i ftoj qytetarët dhe në që ose kërkojnë një ndryshim, duhet të apelojnë për të, duhet të janë këngullës për të dhe të mos i dorzojnë realitetit. Palemderit shumë zemë.